सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम पढ़ने जाएंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स आज जब हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मैं आप, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा तभी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे ठीक है इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है क्या है सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान है विच डील्स विद या विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो एक सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस है जो हमें प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है एक फॉर्म या इंडस्ट्री में फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोले मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है एंड कंजप्शन जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो कंज्यूमर कंजप्शन कैसे कर रहा है वो पर्टिकुलरली एक कमोडिटी परचेज कर रहा है दो खरीद रहा है दस खरीद रहा है वो कंजप्शन का जो तरीका है वो बताया जाएगा सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस विच डील्स और विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन पर्टिकुलर कंट्री आई होप आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा सो so, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक तो आप समझ चुके हो इंडियन इकोनॉमी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसका मतलब है कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था नाइनटीन फोर्टी सेवन में उस वक्त हमारे जो देश की इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसकी दशा कैसी थी वो किस वे में जा रही थी पॉजिटिव वे में जा रही थी कि नेगेटिव वे में जा रही वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें कुछ में चार पांच टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में तो अगर वो चार पांच टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं बेटा तो अगला जो पार्ट आएगा वो आपको समझना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सो so, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन सो बेटा कॉलोनियल क्या होता है सबसे पहले तो कॉलोनियल एक इकोनॉमी है जिसमें जो सारा राइट right गवर्नमेंट को दे दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाए ताकि वो जो वीकर एरिया और वीकर सेक्शन है सोसाइटी को उनको कंट्रोल किया जाए या तो इनको एक्सप्लॉयट किया जाए ठीक है उसको बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है कॉलोनियल इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है टू एक्सप्लॉयट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वीकर पीपल ऑफ द सोसाइटी ठीक है तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन जो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन थी जो पॉलिसीज कॉलोनियल वे में बनाई गई थी उन्होंने जो इंडियन के तीन चार सेक्टर्स हैं उनको कैसे एक्सप्लॉयट किया एक्सप्लॉयट का तो मीनिंग पता होगा गलत व्यवहार करना उनको एक्सप्लॉयट करना मतलब उनको निर्दयी निर्दयता पूर्वक अपना बिहेवियर दिखाना ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इन कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन इज कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो अब हम इस कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन में तीन सेक्टर लेंगे एक तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल ट्रेड वाला सेक्टर तीनों सेक्टर को कॉलोनियल इकोनॉमी ने कैसे एक्सप्लोइट किया मतलब जो गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए थे उन रूल्स से हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैसे एक्सप्लोइट किया गया कैसे खराब किया गया कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जमींदार सिस्टम बना दिया गया जमींदार सिस्टम में क्या केस था उसमें तीन पार्टी थी एक गवर्नमेंट एक जमींदार और दूसरा कौन था टिलर्स जमींदार कौन थे ओनर ऑफ द लैंड जो लैंड के मालिक थे ठीक है जमींदार कौन थे ओनर ऑफ द लैंड जो लैंड के मालिक थे और गवर्नमेंट कौन थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने लैंड टैक्स लगाया था वो ब्रिटिशर्स जो है वो जमींदार से लैंड टैक्स लेते थे और गवर्नमेंट ने जो है वो टिलर्स जमींदार को अलाउड कर दिया था कि वो टिलर से किसी भी हिसाब से अपनी मर्जी से कितना मर्जी टैक्स लें जितना मर्जी उनको कर लगा दे टिलर कौन थे जो जमींदार की जमीनों पर काम करते थे ठीक है फिर क्या हो गया जमींदार सिस्टम में जमींदार जो अपने हिसाब से टिलर से टैक्स ले लेते थे अपने हिसाब से मान लो लाखों का टैक्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं उस समय लाख तो नहीं थे 
लाखों का टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट को हजारों में पे कर दिया और बाकी का जो पैसा बचा था वो जमींदार अपनी जिंदगी लग्जरी में बिता रहे थे ऐसे जमींदार सिस्टम बना के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपरली एक्सप्लोइट कर दिया गया क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने अपने हिसाब से पेमेंट ले ली टेलर से और उन्होंने जो फिक्स टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने वो उनको पे करके जो बाकी पैसा बचता था वो खुद इंजॉय करते थे इस तरह ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो जमींदार सिस्टम लगा के एकदम बेटा एक्सप्लॉयट कर दिया खत्म कर दिया कि इंडियन में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तबाह हो जाए नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है जहां प्रोडक्शन और कंजप्शन होती है जहां माल बनता है फिर बेचने के लिए जाता है उसमें क्या कर दिया गया हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडी जो हैंडीक्राफ्ट थे जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से काम करते थे उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट क्या होता है जब हम माल बार बेचते हैं उस पर ड्यूटी लगती है तो इंडियन ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जो हैंडीक्राफ्ट था उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगवा दी कि इतना टैक्स लगवा दिया कि लोग बाहर माल बेच ही ना सकें एक्सपोर्ट कर ही ना सकें तो अगर बाहर माल एक्सप्लोइट नहीं होएगा तो जो हमारा माल बना तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना ठीक है और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स और बाहर से जो माल मंगवाया जाता था इंपोर्ट कराया था वो फ्री कर दिया बेटा फ्री एकदम फ्री ताकि जो इंडियन पीपल हैं उनको फॉरेन गुड्स की आदत पड़ जाए जो बाहर से माल आ रहा है उसकी आदत पड़ जाए और जो इंडियन गुड्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं वो उसको भूल ही जाए तो इस तरह उन्होंने क्या किया बाहर हमारा माल बेचने पर हैवी टैक्स लगा दिया कि कोई माल बेचेगा नहीं और बाहर से मंगवाने के लिए फ्री कर दिया ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो एक्सप्लोइड किया जाए अच्छे से कि लोग जो है ब्रिटिश गुड्स पे डेवलप हो जाएं और इंडियन गुड्स को भूल जाएं ओके नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा कि जो हम इंटरनेशनल ट्रेड था जो हम अदर कंट्रीज के साथ फॉरेन कंट्रीज के साथ व्यापार करते थे वो कैसे उन्होंने खराब किया पहले तो डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी लगा दी जो अपने ऊपर पड़ा है हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट लगा दी और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स कर दिए तो डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी बना ली कि इंडियन माल बाहर ना जा सके और बाहर का माल इंडिया में आ सके फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल बेटा ये पॉइंट ध्यान से याद रखना ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल क्योंकि इंडिया में जब हैंडीक्राफ्ट ही बंद हो गया जो इंडिया का कच्चा माल था जो रॉ मटीरियल था वो बाहर जाने लग पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट ना हो बट इंडिया का जो माल है वो कच्चा माल वो बाहर चला जाए और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो कच्चा माल फ्री बाहर जाए वो इम्पोर्ट होकर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में फिनिश गुड्स के रूप में बन के आ जाए ताकि लोग जब उसको यूज करें तो उनको यूज करने में वो डिपेंड हो जाए उस गुड्स पे वो इंडियन गुड्स को भूल के जो फॉरेन से बाहर से गुड्स आ रहे ब्रिटिश के गुड्स आ रहे मतलब ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे वो उन पर डिवेल्प हो जाए देखा कैसे उन्होंने मतलब क्या किया फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल का कि हमारा कच्चा माल फ्री में बाहर चला जाए और वो माल बन के जब इंडिया में आए तो इंडियन लोगों को उसकी आदत पड़ जाए और इसी तरह हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी खराब हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खराब हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूं सो इन तीन वे में उन्होंने हमारा जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल ट्रेड का सेक्टर तीनों को एक्सप्लोइट किया अच्छी तरीके से ताकि जो इंडियन सिस्टम है वो डेवलप कर ही ना सके जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे बढ़ ही ना सके काफी सालों तक सो so, ये था कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमें आजादी मिलने वाली थी उस आजादी से कुछ देर पहले का जो हमारा माहौल था वो था अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में सो so, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि फीचर क्या थी इंडियन इकोनॉमी में ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमें आजादी मिलने वाली थी उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी पहला पॉइंट आ गया स्टेगनेट इकोनॉमी स्टेगनेट इकोनॉमी बेटा क्या होता है स्टेगनेट का एक्चुअली मीनिंग होता है स्थिर रह जाना कॉन्स्टेंट हो जाना तो जो हमारी इकोनॉमी थी ना तो ग्रोथ कर रही थी अगर जो कर भी रही थी ग्रोथ बहुत स्लो थी क्योंकि हमारे तो सारे सेक्टर जो है एक्सप्लॉयट हो गए थे तो ग्रोथ तो डेफिनेटली जो थी वो बहुत कम हो रही थी वैसे तो हो ही नहीं रही थी अगर जो हो रही थी तो बहुत कम थी नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो हो नहीं रहा इंपोर्ट हम करवा रहे हैं माल फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी हो फॉरेन गुड्स पे हो जाए और इंडियन गुड्स को हम बोल जाए तो उससे हमारा जो पर कैपिटल इनकम थी वो एकदम कम होगी जब किसी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम जो कम हो जाए ना तो वो इकोनॉमी आ जाती है बैकवर्ड इकोनॉमी में पिछड़ी हुई इकोनॉमी सो हमारी इंडियन की इकोनॉमी क्या होगी बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी होगी नेक्स्ट
और इंडिया बार माल भेज ना सके ताकि जो फॉरेनर्स हैं और सॉरी जो इंडियंस हैं उनको फॉरेन गुड्स की क्या हो जाए आदत लग जाए नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे ना वो बहुत पुअर थे ना प्रॉपर इंडस्ट्रीज थी ना प्रॉपर स्कूल थे ना हॉस्पिटल थे इवन देन कोई रोड ब्रिजेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ नहीं था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था ना उस टाइम ठीक है नेक्स्ट वन इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट बताया ना एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते थे तो सिर्फ हमें इम्पोर्ट ही आ रहे थे बाहर से क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडिया का एकदम बंद कर दिया गया था तो इसलिए हम जो इंडियन इकोनॉमी में डिपेंड किस पे होगी इम्पोर्ट से जो ब्रिटेन के गुड्स आ रहे थे हमें फ्री ड्यूटी जिसपे कोई टैक्स नहीं था वो इंडिया में जब आते थे तो इंडियन लोग तो फिर ब्रिटेन के गुड्स पे डिपेंड हो गए वो फॉरन गुड्स पे डिपेंड हो गए सो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अब बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था जो इंडिया का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसकी कंडीशन कैसी थी आपको तो पता ही होगा इंडियन इकोनॉमी का जो 70 परसेंट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी उस टाइम भी 70 परसेंट पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी डिपेंड होने के बावजूद भी ये जो पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं आपको पता लगेगा कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इतने अच्छे से एक्सप्लॉयट किया ना कलोनियल इकोनॉमी की तरफ से तो आपको भी पता चलेगा फर्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स वो थे जिनके छोटे छोटे अपने लैंड्स थे छोटी छोटी जिनकी जमीनें थी वो कैसे वो ओनर्स के जो लैंड ड्राइव उन्होंने अपनी मर्जी से लगाना था वो उस पर फुलफिल नहीं आ रहे थे सो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से धीरे धीरे बाहर हो गई क्योंकि जो ओनर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से लैंड ड्राइव लगा दी तो जो टीलर थे जो लैंड होल्डिंग वो कैसे करते पेमेंट उनको तो इसलिए जो स्मॉल जो लैंड होल्डिंग से वो उस एरिया से बाहर हो गए क्योंकि टिलर्स ने लैंड होल्डर को पेमेंट नहीं की अगर टिलर्स पेमेंट नहीं करेंगे तो जो लैंड होल्डर से बेटा वो गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करेंगे फिर वो गवर्नमेंट को नहीं कर पाए तो इसके लिए इनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो इंडियन टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी बेटा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए वो बहुत आउटडेटेड थी क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी जो भी थी सारे काम हाथ से करते थे 1947 की पहले की बात है तो बट जो ब्रिटेन था जो ब्रिटिशर्स थे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अप टू डेट थी उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी थी सो so, इसी वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बैकवर्डनेस होती गई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल डेफिनेटली जो इंडियन इकोनॉमी थी अभी भी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है मोर ओवर डिपेंड ऑन द रेनफॉल वो मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड था तो इसी वजह से जो हमारा कंडीशन थी एग्रीकल्चर की धीरे 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 क्या होती गई पुअर होती है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अच्छा बेटा प्रोडक्शन तो आपको पता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी क्या होता है कैपेसिटी वो जो लैंड है वो कितनी कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी में काम कर सकती थी लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन थी ना वो धीरे धीरे कम होती गई क्योंकि जो हमारा एरिया था वो जो सारा भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंपोर्ट पे डिपेंड हो गया था तो इंडियन पे कम कम ही डिपेंडेंस थी सी तो इसलिए जो हमारी प्रोडक्शन थी वो कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो उसकी कैपेसिटी थी वो खुद ही कम हो जाएगी सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है कि जो कुछ फार्मर्स है ना वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही वो जो क्रॉप्स ग्रो करते थे वो बेचने के लिए नहीं करते थे सिर्फ वो अपनी फैमिली को फैमिली का पेट भरने के लिए ग्रो करते थे ओह सॉरी हाँ ग्रो करते थे फैमिली का पेट भरने के लिए जो इसी वजह से थे वो बैकवर्डनेस आ गई इकोनॉमी ने क्योंकि इकोनॉमी ऊपर उठी नहीं भाई सिर्फ उन्होंने अपना सेल्फ मोटिव ध्यान में रखा फॉर आउन फैमिली ओनली वेज बिटवीन ऑनर्स एंड टेलर्स वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट थी वो ओनर से पेमेंट लेती थी कुछ फिक्स पेमेंट थी और उन्होंने ओनर्स को बोल दिया था कि वो टेलर से जितनी मर्जी पेमेंट ले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह ओनर जो थे टेलर से मन चाहिए पेमेंट लेते थे और जो फिक्स जो पेमेंट उन्होंने आगे पे करनी होती थी गवर्नमेंट वो करके और जो टेलर से एक्सेस पेमेंट बच जाती थी वो उसे अपनी लग्जरी लाइफ जीते थे वो बता दें ना बेच मतलब तो लड़ाई आई होप आपको कंडीशन पता लग गई कि एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी उस वक्त ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोजिस फॉर स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम क्या कारण थे कि जो हमारी इंडियन की एग्रीकल्चर सिस्टम था स्टेग्नेट हो रहा था ग्रोथ नहीं कर पा रहा था अगर कर रहा तो स्लो ग्रोथ था फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम जमींदार सिस्टम जो हम ऊपर दो तीन बार काफी बार डिस्कस कर चुके हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की मन चाह टैक्स लैंड ऑनर्स टीलर से लेते थे और फिक्स पेमेंट जो थी वो गवर्नमेंट को करके आप लग्जरी लाइफ जीते थे ये जमींदार सिस्टम ने सारा सिस्टम ज
जो ब्रिटिशर ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते थे कि वो सिर्फ जो प्रोडक्शन करें वो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के लिए करें सेल के लिए करें अपने लिए ना करें जैसे देखो प्रोडक्शन फॉर सेल इन द मार्केट जैसे सिर्फ प्रोडक्शन करनी है वो सिर्फ मार्केट में बेचा जाए प्रोडक्शन नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन खुद के लिए कंजप्शन करनी नहीं है जब करनी है तो बिल्कुल थोड़ी करोगे आप कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप ओनली उन्होंने ये भी पाबंदी लगा रखी थी कि जो कल्टिवेशन होगी कोई चीज उगाई जाएगी वो सिर्फ कमर्शियल क्रॉप होगी जैसे इंडिगो इंडिगो के अलावा आप कोई क्रॉप वहां ग्रो नहीं कर सकते नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ कंट्री पार्टीशन मतलब बंटवारा जब हमारा कंट्री का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया उन्होंने तब भी ये भी एक कारण था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था क्योंकि फूड क्राइसिस आ गए थे इंडिया में जो हमारे अच्छे अच्छे खेत हमारे अच्छे अच्छे जो एरिया था जहां हम उपजाऊ चीजें उगा सकते थे वो तो सारे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए जो इसी वजह से हमारा आधा हिस्सा जो उपजाऊ मतलब फटल फटाइल एरिया था वो कहाँ चला गया पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से हमें काफी फूड क्राइसिस शेयर करने पर इंडिया में तो ये तीन मेजर कारण थे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टेग्नेट कर रहे थे जिसको आगे ग्रोथ नहीं करने दे रहे थे आई होप आपको ये समझ लग गया होगा नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था बेटा उसकी कंडीशन कैसी थी वो कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो पढ़ने जा रहे हैं हम सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक वे में ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की मतलब इंडियन की जो इंडियन की इकोनॉमी थी उसको खत्म करने की कोशिश की कि जो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एकदम खत्म ही हो जाए वो फॉरन पे डिपेंड हो जाए वो फॉरन में डिपेंड हो जाए उसके दो कारण थे कैसे उन्होंने सिस्टमेटिक वे किया पहले तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट सिस्टम बेटा एकदम उन्होंने बंद ही कर दिया कि खत्म कर दो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को तो इंडिया में उन्होंने खत्म करने की काफी कोशिश की एंड देन सेकंड वन इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ब्लीक मतलब अच्छी सी ग्रोथ कराई इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी की कि जैसे जो भी सामान हमारा बनता था उससे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन न्यू शुरू की कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने शुरू किए रोड्स बनाने शुरू कर दी ताकि जो माल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पहले पोर्ट पे जा सके फिर पोर्ट से आगे सी पोर्ट के थ्रू किसी और कंट्री में जा सके उससे उन्होंने थोड़ा इकोनॉमी में चेंज किया सिस्टमेटिक वे में ठीक है रेलवे कंडक्ट कर दिए बना दिए ठीक है ये इसमें ब्लीक ग्रोथ में आ जाएगा डिके ऑफ एंड में क्या आएगा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बताया मैंने अभी टैरिफ पॉलिसी बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी भेदभाव वाली थी कि जो इंडियन है वो अपना हैंडीक्राफ्ट बाहर नहीं बेच सकते बट वो फॉरन का माल फ्री ड्यूटी पे इंडिया में मंगवा सकते ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है फॉरन गुड्स पर डिपेंड हो जाए ठीक है हो गया नेक्स्ट वन इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन डेफिनेटली जो इंडियन था वो हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंड था और जो ब्रिटिशर्स से जो फॉरेन गुड्स से वो मशीनी पे बन के आ रहे थे सो so, नेचुरली जो इंडियन पीपल थे उनको बिना मशीन के गुड्स अच्छे लगने लग पड़े हैंडीक्राफ्ट की बजाय ये भी एक कारण था जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम डिकेंग हो रहा था न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो रहा था जो फॉरन के ब्रिटिशर गुड्स आए थे वो लोगों में डिमांड बढ़ रही थी कि न्यू आए हर एक चीज न्यू आए अब अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो कि उस टाइम कोई फर्नीचर था वो बन के बाद सर वो अगली बार वो चाहते थे कुछ इसमें न्यू आए कुछ न्यू अपडेशन है तो इससे भी हैंडीक्राफ्ट पे उनका विश्वास कम होता गया वो डिपेंड हो गए मशीन पे मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स डेफिनेटली जो ब्रिटिशर गुड्स है उनमें मोर मार्केट थी ज्यादा मार्केट थी सेल एंड परचेज के लिए राधर देन इंडिया क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात चलती थी बट जो फॉरेनर्स थे उनके डिफरेंट डिफरेंट गुड्स थे वो क्योंकि इंडिया में उनका मेन मकसद ही बेटा ये था कि वो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को खत्म कर दें और जो इंडियन पीपल हैं अगर हम उनको आजाद भी कर देना बाद में भी वो जो है ब्रिटिशर गुड्स पे डिपेंड हो जाए वो इंडियन गुड्स पे डिपेंड ना हो वो ब्रिटिशर गुड्स पे डिपेंड हो जाए तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमने पढ़े हैं सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन सॉरी सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सो so स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट पार्ट हम यही एंड करेंगे क्योंकि अगर मैंने वीडियो ज्यादा लंबी कर दी आपके लिए भी बोर हो जाएगा और मेरे लिए भी समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपके लिए ये देखो ये बेटा ये न्यू सब्जेक्ट है इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको समझ लग सके टू सेक्टर्स आज हमने इसमें डिस्कस किए आने वाली जो पार्ट टू आएगा एक दो दिन में उसमें हम इसके सेकेंड और थ्री सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेक्टर है वो डिस्कस करेंगे अगर आपको इस पूरे चैप्टर में छोटी सी भी प्रॉब्लम है छोटी सी भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी थैंक यू बेटा